Assalamualaikum Jadi baru-baru ni saya dapat tahu ada satu perkembangan terbaru untuk subjek sekolah menengah Fizik kuantum akan diajar kepada budak tingkatan 5 Fizik kuantum tingkatan 5 Isu ni menarik Jadi saya nak komen sikit lah Pasal isu kuantum ni Walaupun saya bukanlah cikgu fizik Pencara fizik pun bukan Tulis jurnal fizik pun tak pernah Tapi saya pernah hasilkan video Tentang teori kuantum dalam Upin Ipin Kenapa hidup aku macam ni? Jadi fizik kuantum ni memang biasanya Dia ajar kepada pelajar-pelajar STPM Diploma dan matrikulasi Bukan SPM Dan biasanya bila pelajar melangkau fasa ilmu yang baru ni Memang dia orang terkejut Yelah waktu SPM kita penat-penat belajar tentang struktur atom kan Kita kena tahu di mana elektron, di mana proton, neutron Kena lukis dia punya cangkerang tu Baik. Salah Model yang kita belajar waktu SPM tu salah sebenarnya Pff, Sebab dalam kuantum mana ada elektron ni macam partikel Model yang lagi tepat adalah elektron ni dia wujud dalam awan kemungkinan Dan dia tak bertempat Kedudukan elektron ni cumalah wujud dalam bentuk kemungkinan dan dia boleh jadi berada di mana-mana saja yang dia nak dan dalam sains kan kita diajar kalau kita nak tahu tentang sifat sesuatu benda tu kita kena tengok dia kita kena buat pemerhatian kita kena lukis apa yang kita nampak dalam fizik kuantum dengan kita tengok benda tu sifat dia berubah pemerhatian kita yang akan kacau kesimpulan saintifik kita kenapa macam tu? entah dia kurang Malu Dan selama ni kita belajar cahaya tu sebagai apa? Dia sebagai gelombang Gelombang cahaya Fight. Tapi bila kita masuk dalam topik kuantum Rupa-rupanya cahaya ni juga memiliki ciri-ciri macam partikel Macam kita tembak cahaya tu guna mesin gun Tapi maksudnya cahaya ni gelombang ke partikel? Apa hang tanya soalan tu? Dia dua-dua lah Ya betul Kalau soalan anda adalah Macam mana satu benda boleh wujud dalam bentuk gelombang Dan juga partikel dalam satu masa Tak runci Sifat ni bercanggah antara satu sama lain Soalan tu tepat sekali Dan jawapannya adalah Jangan tanya Terima je Sebab itulah kuantum Jadi nampak gaya kuantum ni macam pening Susah nak faham Tapi kalau cikgu tu ajar elok-elok Kalau kita belajar sungguh-sungguh Kita boleh je faham kan Boleh je senang-senang kan? um, Tak Sebab kita ada big boss dalam fizik yang kata bahawa kuantum ni langsung tak masuk akal Dan kata-kata bahawa kalau kita faham fizik kuantum, maksudnya kita tak faham Dan juga kenyataan bahawa tak ada seorang pun dalam dunia ni yang faham sebenarnya fizik kuantum Jadi soalan dia, kalau susah, kenapa nak masukkan dalam silibus sekolah menengah? Habislah budak-budak tu nanti Silibus sekarang pun budak-budak SPM dah hampir kantoi Matematik pun hampir Dan sekarang ni masalah ni dah lama kena ramai budak-budak yang tinggalkan subjek STEM Sains, Matematik Dah tiba dah tak minat dah Kalau kita letak subjek kuantum nanti habislah budak-budak ni semua lari Kan? Sebenarnya ini mungkin bagus Sebab dengan kita perkenalkan subjek kuantum dalam sains sekolah menengah ni Mungkin boleh jadi satu hard reset kepada masalah utama pelajar-pelajar kita di Malaysia Iaitu belajar sebab periksa Kalau kita tengok sejarah kuantum ni Sebelum ditemui teori kuantum Ramai orang yang ingat bahawa kita dah tahu semua benda dah dalam sains Kita boleh teka semua mekanisme dalam alam ni Walaupun untuk 300-500 tahun yang akan datang Dengan gunakan fizik klasik saja, Dengan gunakan formula Newton jadi waktu tu lebih kurangnya manusia ni sombong Dia ingat dia dah tahu semua benda dah daripada sains Dan bila tiba teori anjakan kuantum ni Ilmu manusia ditunggang terbalikkan Apa yang kita tahu daripada sains selama ni macam salah Alam ni jadi pelik, tak difahami Dan sekarang ni hanya orang-orang sombong saja yang akan kata Mereka tahu semua benda pasal alam kita ni Dan kalau kita tahu cerita tentang bapa kepada kuantum ni sendiri Max Planck dia sendiri tak sengaja usulkan teori kuantum Dan dia tak nak pun bahawa teori ni akan jadi betul Sebab dia seolah-olah membunuh semua ilmu sains yang ada sebelum ni Sebab kalau penemuan ilmu kuantum ni betul Maksudnya manusia kena terima Bahawa semakin banyak yang diorang cuba tahu Semakin banyak yang diorang tak tahu Dan saya rasa itulah kecantikannya bila kita belajar tentang sains 
Kita belajar sains bukan untuk jadikan diri kita pandai tapi kita belajar sains untuk tahu bahawa kita sebenarnya memang tak pandai langsung dan kita jahil sejahil-jahilnya bila kita dihadapkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam ni. Dan itulah sebabnya saya rasa kalau kita tak faham sains, kalau pelajar-pelajar kita rasa macam dia keliru sangat dengan sains maka itu bagus. Bagus. Sebab itu adalah peluang kita untuk letak dahi pada lantai dan ucapkan alhamdulillah. Sebab Allah kurniakan kita peluang untuk rasa tak sombong. Dan itulah kecantikan ilmu kuantum.